ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் வணக்கம் இன்றைய செஷனில் பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு நண்பர் திருச்செங்கோட்டிலிருந்து பேசியிருந்தார் அவருடைய மோட்டார் சைக்கிளில் வந்து ஹில்ஸ் ஏறும்போது என்ஜின் ஹெட்லேருந்து ஒரு விதமான சவுண்டு வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அவருடைய ரிப்போர்ட் கேட்டிருந்தார் ஸோ இதை என்ன சொல்லுவாங்க டெக்னிக்கலாக நாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாக்கிங் என்ன காரணத்தால் நிறைய பேருக்கு வாரத்துக்கு ஒரு டைமாவது இந்த ட்ரபிள் வந்திருக்கும் டூ வீலரில் இந்த நாக்கிங் என்ன காரணத்தால் வருது டூ வீலர் மட்டும் இல்லை காரில் கூட ஒரு சில காரில் வரும் நாக்கிங் என்ன காரணத்தால் வருது அது என்ஜினுக்கு பாதிப்பா அப்படி வரதை தவிர்க்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பேச போகிறோம் ஸோ நாக்கிங் ஒரு நான்கு அல்லது ஐந்து விதமான காரணங்களால் வரலாம் இதில் முதல் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்ரேட்டட் ஃபியூயல் பெட்ரோலில் கலப்படம் அது மாதிரி ஊர் சைட்லலாம் இருக்கிறவங்க லோக்கலில் பெட்ரோல் வாங்கி ஊற்றுறாங்க அந்த மாதிரியான பெட்ரோலில் கலப்படம் இந்த நாக்கிங்கிறத தெளிவாக சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு பாலம் ஏறும்போதோ அல்லது டபுள்ஸ் போகும்போதோ ஒரு நாலாவது கியரில் போகும்போது உங்களுக்கு என்ஜின் ஹெட்டு அந்த என்ஜினுடைய டாப் போர்ஷன்லேருந்து ஒரு கண கணன்னு சட்டம் வரும் அந்த டைம் வந்து வண்டி உங்களுக்கு போதுமான பிக்கப் பவர் இருக்காது ஸோ இதை தான் நாக்கிங்னு சொல்லுவோம் ஸோ முதல் காரணம் இதுக்கு பெட்ரோலில் கலப்படம் இருந்தால் நாக்கிங் வரும் இரண்டாவது காரணம் ஏதோ ஒரு காரணத்தால் போர் வீக் ஆகியோ அல்லது உங்கள் என்ஜினில் ஆயில் லீக் இருந்தோ ஆயில் குவான்டிட்டி என்ஜினில் இருக்க வேண்டிய ஆயிலுடைய அளவு பாதி குறைவாகவோ பாதியாகவோ அளவு குறைந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய பம்பால் ஆயிலை சப்ளை பண்ண முடியலைன்னா வரலாம் இரண்டாவது காரணம் மூன்றாவது காரணம் வண்டி வந்து ஓவர் டியூன்டு உங்களுடைய என்ஜின் வந்து ஓவர் டியூன்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க கார்பரேட்டரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற காலையில் அவர் பேசும்போது நான் கேட்ட முதல் கேள்வி உங்கள் வண்டி மைலேஜ் நிறையா வருதா அப்படின்னு கேட்டேன் அவருடைய கமிட்மெண்ட் பார்த்தா நூறுரூவாய்க்கு இன்றைய டேட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜனவரி மாதம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஃபோர்த் பேசுகிறோம் இன்றைய ரேட்டுக்கு அவருக்கு நூறுரூவாய்க்கு போட்டால் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் வருதுங்கிற மாதிரி அவருடைய இது ஸோ இது வந்து ஓவர் டியூன்டு ஓவர் டியூன்டு என்ஜின் ஓவர் டியூன்டுனா என்னென்னா பெட்ரோல் கம்மியாகவும் காற்றோட அளவு அதிகமாகவும் கொடுத்து அந்த கார்பரேட்டரோட செட்டிங் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிரிட்ஜ் ஏறும்போதோ அல்லது டபுள்ஸில் ஒரு ஸ்லோப்பில் ஏறும்போதோ அந்த இன்ஜினால் போதுமான பவர் அவுட்புட் கொடுக்க முடியாது அந்த மாதிரியான டயங்கள்லையும் என்ஜின் வந்து திணறி இந்த நாக்கிங் வரும் ஸோ இது இல்லாமல் மெக்கானிக்கல் ஃபால்ட் மெக்கானிக்கல் ஃபால்ட் என்னென்னா உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா போர் சிலிண்டரில் இருக்கக்கூடிய தேய்மானம் அதே போல் ராக்கராம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வால்வை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய மெக்கானிசம் ஸோ இதிலலாம் ட்ரபிள் இருந்தால் நாக்கிங் வரும் ஸோ நம்ம சைடில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா என்ஜின் ஆயில் தரமான ஆயில் கரெக்டான அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணலாம் பெட்ரோல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லே தெரியும் ஒரு சில இடங்களில் போட்டால் பெட்ரோல் வந்து ஸ்மெல் வருது வேறு மாதிரி நாறுது மைலேஜ் வரல அப்படிலாம் கம்ப்ளைண்ட் இருக்கும் ஸோ பெட்ரோல் பங்க் செலக்ட் பண்ணி நல்ல பெட்ரோலாக போடலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓவர் டியூன்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னோம் கார்பரேட்டரை கரெக்டான அளவில் நல்ல டெக்னீஷியன் வச்சு கரெக்டான அளவில் டியூன் பண்ணிங்கனாலும் இந்த நாக்கிங் ட்ரபிள் வராது ஸோ ஒரு இது வந்து காருக்குமே பொருந்தும் இப்போ சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாமே கார்லையும் வரக்கூடியது கார்லையும் வந்து பெட்ரோல் அடல்ட்ரேஷன் என்ஜின் ஆயில் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த நாக்கிங் ட்ரபிள் வரும் ஸோ இந்த வீடியோ ஒரு பயனுள்ள தவளாக உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு இது பயன்படணும்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணணும் உங்கள் சிவா என்ற சிவ பஞ்சாட்சரம் லெவன்த் கியர் தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி பாய்